Bist du ein Kasper? Ach, klasse, ne? Gute Frage. Deine Tochter Greta. So tolle Momente. Hallo, ich bin Ingrid Klimke und das ist SAP Hellbob OLD, unser Bobby. Wir freuen uns, euch hier auf der Anlage begrüßen zu können. Sie ist hier die absolute Königin im Stall, eine richtige Diva. Sie möchte immer eine Sonderbehandlung und wirklich als erstes gesehen, gehört und betüttelt werden. Diesen versammelten Schritt ruhig mitnehmen, dass sie so kleine, fleißige, so ist der Schritt super. Nach vorne, ja, super. Vorlassen, Hand runter, deine Hand ein bisschen tiefer. So, super. Lucky, lucky. Yes. Ingrid, vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Bevor ich all die Fragen loswerde, die ich an dich habe, die allerwichtigste Frage zuerst, wie geht's dir? Mir geht's deutlich besser. Von daher bin ich ganz froh, dass ich heute mit euch hier bei den Pferden sein kann. Aktuell bist du ja wahrscheinlich dann ein bisschen mehr hier, als du es eigentlich gewohnt bist. Hast hier aber, hier aber ja tolle Bedingungen. Magst du uns kurz erzählen, wie das hier mit der Anlage ist? Du hast ja eine komplette eigene Stallgasse und welche Möglichkeiten hast du hier? Also ich bin einfach total gerne auch mit den, Tränen, mit den Pferden hier zu Hause im Training und ähm, durch diese Corona-Zeit und Herbstzeit und alles, was wir jetzt hinter uns haben, hat es mir unheimlich viel Freude gemacht, gerade die jungen Pferde auch auszubilden und viel zu Hause zu sein und dann eben auch mal in vielen Dingen noch so ein bisschen intensiver zu basteln. Und das Schöne ist, dass wir hier ein Dressurvierecke haben, einen Springplatz und so eine kleine Galoppierbahn. Von hier aus können wir schnell zum Feld, äh, zum Berg galoppieren. Und auch nach Warndorf, das sind natürlich immer alle Trainingscamps mit Geländeplatz, mit Hans Melzer, wenn wir uns da treffen zum Geländetraining. Ich bin hier eben am Rand von Münster, was mir ganz wichtig ist, weil ich natürlich auch durch und durch Münsteranerin bin. Und meine jüngste Tochter, die elfjährige Philippa, die geht noch zur Schule, sodass ich eben auch immer schnell wieder zum Mittagessen zu Hause bin. Und mein Tag so ist, dass ich halt morgens reite, Mittagessen und dann damit das nochmal so die zweite Hälfte. Und das schätze ich wirklich sehr. Du lebst den Reitsport ja wirklich aus vollstem Herzen und gewissermaßen wurde dir dein Weg und all das ja auch so ein bisschen in die Wiege gelegt. Falls ihr jetzt nicht wisst, wovon ich spreche, seht ihr jetzt einige Bilder. Ganz, ganz tolle Bilder, oder? Ja, dein Emotionen Vater, pur. Dein Vater, Dr. Rainer Klimke, ähm, ist ja selber wahnsinnig erfolgreich im Sattel gewesen. In der Dressur, in der Vielseitigkeit. Wenn man so in den Reitsport reingeboren wird, wie kann man sich denn dann so deinen ersten Kontakt zu den Pferden vorstellen? Wie bist du im Sattel gelandet? Kannst du dich da überhaupt dran erinnern oder warst du wirklich so ein Stöppchen? Also meine Mutter hat immer gesagt, dass sie mich vorne drauf gesetzt hat und dass ich eher reiten als laufen konnte. Und ich wollte immer aufs Pferd und war eigentlich wohl von Kind auf an sehr pferdeverrückt und pferdefanat, überhaupt auch tierverrückt. Ich habe auch alle möglichen anderen Tiere noch bei uns zu Hause gesammelt. Das ist, glaube ich, einfach so äh, die Verbindung. Also mein Vater hat oft gesagt, äh, bei Ingrid ist das so, Ingrid liebt die Pferde ja, aber vor allen Dingen lieben die Pferde Ingrid. Also ich habe gerne... gar nichts anderes über. Ja, also. genau. Also eigentlich war ich am liebsten im Stall und bin immer mitgefahren bei den Ponys. Und das Schöne ist, mein Vater war ja Amateur. Und die Pferde gehörten wirklich mit zur Familie. Er hat immer gesagt, mir geht es richtig gut, wenn er abgestiegen ist von Alrich und er ist gut gegangen. Wenn er mal nicht so gut gegangen ist, hat er natürlich auch mal einen schlechten Tag gehabt, muss ich ehrlich sagen. Aber da hing die Laune doch deutlich von ab, je nachdem, wie die Pferde so gingen und wie die Pferdchen so waren. Wer war denn am Anfang mehr so für deine reiterliche Unterstützung da? Deine Mom oder dein Vater? 
Also mein Vater war ja sehr aktiv und ähm, wir hatten einen Reiterverein, den Reiterverein St. Georg und da war ich eigentlich mit den Vereinskindern immer unterwegs, im ganz normalen Unterricht und früher war das ja noch mehr so Juxen mit Parkklasse und Ponyspielen und so und dann ähm, war es eigentlich immer so, dass ein Bereiter oder ein Schüler von meinem Vater, das war damals auch Hiltrud Mormann, die mich sehr geprägt hat, die war auch Lehrerin, sodass sie nachmittags da war, wenn ich aus der Schule da war. Und dann hat die mir immer geholfen. Und mein Vater hatte mit ihr den Deal, dass er dafür ihr hilft, weil er ja zu den Zeiten, wo ich dann am Stall war, eben auch gearbeitet hatte. Aber eigentlich erst später kam es dann so dazu, dass mein Vater auch mal so mitgeguckt hat. Aber eigentlich hat er mal gesagt, wenn alles gut läuft und ich nichts sage, ist das ein gutes Zeichen. Sonst mische ich mich ein. Du redest gerade von Ponyspielen, dass du wirklich auch dieses ganz normale Stallleben, viel mit der anderen Jugend im Verein mhm. unterwegs warst. Wann kam denn so der Gedanke, das könnte ein Beruf für mich sein? Weil du hast ja eigentlich erstmal eine andere Lehre gemacht. Genau. Als ich dann fertig war mit dem Abi, habe ich, hab ich mir überlegt, was ich am liebsten machen möchte. Aber mein Vater hat sofort gesagt, auf keinen Fall no Berufsreiter. Way. Die Pferde gehören zur Familie und das wirst du als Frau und dann alleine. Und ich kenne dich, du willst kein Pferd abgeben, du wirst nie einen verkaufen und du machst erst was Vernünftiges. Hat mich zur Banklehre genötigt im Nachhinein, die, gemacht, die ich fertig gemacht habe, weil er, weil er sagte, wenn du mal was selbstständig machen willst, musst du sowieso lernen, mit Geld umzugehen. Das ist nur eine gute Sache. Dann wollte ich Tierärztin werden und alles Mögliche noch mit Tieren. Habe mich dann aber entschieden, Lehrerin zu werden, um in Münster zu, zu studieren mit Schwerpunkt Sport und eben nebenbei viel zu reiten. Und als ich damit fertig war, habe ich überlegt, als Lehrerin, die Sommerferien bringen mir nichts, weil ich brauche immer freitags frei oder oft auch schon mittwochs, wenn ich nach Lumülen möchte. Wir müssen wieder was Neues finden. Und dann hatte ich ihn endlich so weit und gesagt, ich möchte immer noch mein Hobby zum Beruf machen. Ich möchte immer noch gerne den Pferdewirtschaftsmeister machen, um mich selbstständig zu machen. Meine Mutter hat mir dann sehr geholfen, dass wir ihn überreden konnten, dass, es, dass wir dieses Gespräch dann geführt haben. Und dann habe ich es einfach versucht. Aber da war ich dann eben auch schon Anfang 30 und habe gesagt, so jetzt oder nie. Das heißt, abgeschlossene Lehre, abgeschlossenes Studium. Und dann noch den Pferdewirtschaftsmeister. Ja, ich habe das erste Staatsexamen gemacht und dann im zweiten Staatsexamen im Referendariat neun Monate vorher unterbrochen. Das konnte man nämlich dann, um jederzeit wieder anfangen zu können. Ich wollte so ein bisschen so ein Backup haben. Brauchtest du nicht mehr? Brauche ich dann nicht mehr. <lacht> hat gesagt, gut, ich werde nicht mehr in die Schule gehen. Nein, ich mache lieber mein eigenes Ding. Wobei du ja generell auch immer wieder Unterricht gibst ja. und ja irgendwie als Lehrerin oder ja. Trainerin tätig bist. Das hat mir auch viel gebracht, so ja. für die Seminare und auch so für den Unterricht. Und es macht mir einfach auch Spaß, auch gerade mit Kindern, mit Jugendlichen. Also dein Vater hat einen nicht unwichtigen Einfluss auf dich gehabt. Mhm. Ähm, jetzt war er ja nicht nur im Dressursattel, sondern eben in der Vielseitigkeit auch unterwegs. Hast du von ihm so ein bisschen das Fable abbekommen, dass du sagst, ja, Vielseitigkeit, aber Dressur ist auch schön und springen mag ich eigentlich auch? Ja, es war dann so, ähm, damals war er dann schon nur Dressurreiter, aber wir hatten immer eine Rennbahn. Wir sind immer ausgeritten. Er hat alle seine Pferde gesprungen. Die Cavaletti standen sowieso überall. Und dadurch war es schon so, dass diese Abwechslung ich eigentlich am meisten mochte. Und dann bin ich irgendwie mit Fritz Ligges damals noch zum Springen gekommen. Da hat er mich dann als Ferienkind hingeschickt. Da war ich schon mal Springinfiziert. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so jetzt möchte ich aber auch mal durch den Wald und habe so ein paar Baumstämme probiert. Und dann war, war ich nicht mehr zu halten. Mit meinem weißt damaligen, du, wie alt du da warst? Äh, da war ich 14 mit meinem Trakener Hengst Pinot. Das war mein erstes Pferd. Der hat dich Busch infiziert? Ja, weil der ist mit mir einfach so überall rüber gesprungen, dass ich gedacht habe, ach, dann reite aber ich meine Affelseitigkeit eine Minute zu langsam, weil ich das so schön fand. Wirklich? Alle gesagt haben, kann die nicht schneller. Aber ich wusste ja gar nicht, wie schnell. Und fand das so toll, habe immer gelobt und dachte auch der Ausblick, bis ich dann mal gemerkt habe, dass der Sport auch ein bisschen rasanter äh, vonstatten geht. Aber es ist wirklich so, dass ich durch den eigentlich, weil er so ein treuer, so ein ehrlicher, ja, einfach mein Herzenswert damals war, mit dem konnte ich alles machen. Und dann habe ich so überlegt, ich probiere es jetzt an meiner Vielseitigkeit. Und inzwischen hast du ja auch mehr als einmal bewiesen, dass du äh, nicht mit Zeitfehlern ins Ziel ja, kommen musst. Das du hast ja dann das Tempo gefunden. Ähm, um einmal nochmal über deinen Namen zu sprechen. Ist es eine Bürde, mit so einem großen Namen dann im Reitsport zu starten oder war das auch ein Vorteil, dass dein Vater so erfolgreich war? Also als Kind, muss ich sagen, fand ich es irgendwie blöd, weil äh, egal wie ich war, haben die Leute gesagt, wenn es gut war, haben sie gesagt, ja na klar, für logisch. eine Klimke ist logisch, wenn es nicht gut war, oh, für eine Klimke hätte es aber besser sein müssen. Wirklich? Und ja, wow. mein Vater hat oft so gesagt, sei nicht traurig, weil ähm, Neid muss man sich auch hart erarbeiten und du wirst immer Neider haben, das darf dich jetzt nicht irritieren. Hab Spaß mit deinen Pferden und ähm, guck nicht, was die Leute rechts und links sagen. Also sonst wirst du nur traurig und das ist ganz normal. Der Name Klimke war groß im Reitsport und du hast ihn ja noch mal größer inzwischen gemacht. Also inzwischen verbindet man mit dem Namen ja auch einfach dich sehr doll. Und es gibt so viele schöne Bilder, so viele schöne Momente und einige davon schauen wir uns jetzt an. Aachen gehört einfach zu den Highlights des Jahres.
waiting here. Too much camera. But much you are amazing. I am so pleased for you. Bei diesen Bildern bekommt man doch richtig Lust auf den CIO. Haben sie dir auch gefallen? Ja, und auch so tolle Momente. Es ist natürlich immer eine spannende Frage, was euch Reiter mit dem CIO verbindet. Aber ich glaube, in der Vielseitigkeit ist es ja nochmal was anderes, weil ihr erlebt ja nicht nur das eine Stadion. Ihr seid im Stadion, das ihr seid reißen auf genau. der Geländestrecke. Wie ist das, wenn man da ins Gelände düst? Wahnsinnig. Die Aufregung zur Startbox zu reiten, ist für Bobby schon mal die große Hürde, weil er möchte dann schon immer sofort los mit gespitzten Ohren zu Sprung 1. Und wenn man dann hinterher, was ja einzigartig ist, durch die Meile durch ins Stadion kommt und es explodiert, weil die Leute einen so anfeuern, da muss man sich richtig konzentrieren, dass man nicht noch irgendwie einen doofen Fehler macht bis zum Schluss. Und Bobby und ich hatten ja schon zweimal das ganz große Glück, dass wir dann als Sieger im Stadion stehen durften bei der Siegerehrung und da eine Siegerehrung in Aachen ganz vorne weg galoppieren zu dürfen. Das war, glaube ich, auch eins unserer Highlights. Ne? Da kriege ich sogar Gänsehaut. Seht ihr es? Ungelogen, wenn du das erzählst. Weil auch als Zuschauer sind diese Momente natürlich ganz besonders. Du hast es gerade selber angesprochen. Du bist ja sozusagen unsere Rekordchampioness im SAP Cup. Dreimal hast du schon gewonnen. Zweimal mit dem jungen Mann hier, mit Bobby, wie du gerade selber sagst. Und wir wollen uns jetzt einmal anschauen, euch beide in der Aachener Sörs. Aber es ist einfach so toll. Wir kennen uns jetzt seit zehn Jahren und ich vertraue ihm blind und er hat das einfach so souverän gemacht. Ich bin einfach überglücklich. Hier ist der current European Champion, uh, Ingrid Klimke on Hale Bob. A brilliant, brilliant horse. This is where the hopes of Team Germany lie on this rider and this incredible horse, Bobby. What is her time? There we are, one minute and nine. She's fast. She's going to do it. Go, Bob. Go, Bob. Yes. Three, two seconds. Another rider home inside the time. Perfect result for Team Germany. Ich bin überglücklich. Bobby hat das so durchgezogen. Der war wirklich vom ersten bis zum letzten Sprung so auf Sendung und hat alle Aufgaben so top gemeistert. Ich war unheimlich schnell unterwegs, gerade schon am Anfang. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Ihr zwei und Aachen, das scheint einfach verdammt gut zusammenzupassen. Wir haben jetzt ja kurz schon über ihn gesprochen. Magst du uns noch so ein bisschen von seinen Eigenarten erzählen? Anfangs war er im Dressurstadion nicht so zahm, wie er jetzt sich heute gibt. Da musste ich doch immer darauf achten, dass du nicht doch so mehr das eine oder andere Mal vorwegnimmst. Aber inzwischen kann ich jeden Dressurritt wirklich genießen, weil er genau die Aufgaben kennt und sich ganz fein reiten lässt. Im Gelände war er als junges Pferd sehr frisch unterwegs, sehr flott, zu flott, zu forsch. Da wurde mancher Vorbereitungspunkt von mir ignoriert, sodass wir doch ein bisschen gebraucht haben, bis wir da so die Kommunikation hatten, wann Vollgas und wann auch das Tempo mal zurückgenommen werden muss. Im Spring Bist ist du es ein Kasper? auch... Ja, ein kleiner Kasper, ne? Aber ich muss sagen, Bobbys ganz große Stärke ist einfach der Geländeritt. Bobby ist wirklich im Gelände in seinem Element und liebt das einfach. Dabei und war Bobby ja noch nicht immer so dein absolutes Traumpferd, oder? Nee, das war eigentlich Eskada und er stand immer im Schatten. Und alle haben immer gefragt, was willst du eigentlich mit dem, mit dem dicken Kopf und mit diesem... Eskada war immer das Traumpferd, das Weltpferd, Bobby in dem Schatten. Bis er dann eines Tages mal gesagt hat, so, in Po unsere erste fünf Sterne. Bei unser, sein erster fünf Sterne Ritt, mein erster fünf Sterne Ritt und wir haben dort zusammen gewonnen. Oder mein erster Sieg, nicht der erste fünf Sterne Ritt, aber der erste Sieg, den habe ich mit Bobby geschafft. Einen schöneren Moment gibt es ja dann eigentlich nee. auch gar nicht, der einen so mit dem Pferd ja. verbindet. Ähm, natürlich waren die Momente sicherlich in Aachen ganz besonders, als ihr gewonnen habt. Aber gibt es noch irgendeine Szene, die du uns erzählen kannst, wo du irgendwie ganz nah mit ihm warst in Aachen, was ganz besonders war mit ihm? 
Ja, das ist wirklich so dieses ähm, zum Schluss auf dem Abreiteplatz sein. Also Bobby ist eigentlich auch vom Start immer so ein bisschen aufgeregt und dann merkte er so, oh, alle anderen sind langsam weg und wurde echt unruhig, weil er dachte, jetzt will ich auch, jetzt will ich auch. Und dann auf dem Weg zur Startbox fing er an zu schütteln und schon mit dem Kopf zu schlagen. Da habe ich echt im Moment gedacht, kein Kickstart und habe vorsichtig versucht, von vorne in die Startbox, von der Seite, aber es war haarscharf. Als er nämlich das erste Piepen hörte, wollte er bis zum fünften nicht warten. Und dann den Kopf schon hoch und dann fall schnell. Ich war also da bei dem zweiten Minutenpunkt so schnell wie noch nie. Und ich glaube, es lag wirklich daran, weil er dachte, alle Kollegen sind weg. Den muss ich jetzt mal ganz schnell hinterher. Ist er auf jeden Fall flott hinterher. Ingrid, es ist super schön von dir, diese ganzen Sachen zu erfahren. Du erzählst ja wahnsinnig offen und das macht wahnsinnig Spaß, hier zuzuhören. Aber von anderen erfährt man ja manchmal noch ein bisschen mehr. Und deshalb haben wir uns mal deine Pflegerin Carmen geschnappt. Also ich schätze erstmal ihre große, ihr großes Herz, ihre Warmherzigkeit, ihr Gefühl, auf, auf und mit Menschen umzugehen, sich einzufühlen, ja, einfach äh, ihre Sympathie. Sie ist einfach ein ganz großklassiger Mensch. Ja, die Olympischen Spiele, die unsere ersten, unsere, sag ich jetzt mal, ersten Olympischen Spiele waren natürlich ein absolutes Highlight, das zusammen erleben zu dürfen und auch äh, die Pferde auszubilden und von jung auf an zu sehen, über die Jahre, wie die Pferde sich entwickeln und dann nachher bei den Olympischen Spielen vorzustellen, ist natürlich ein ganz tolles, eine Verbindung zu Ingrid und auch tolle Erlebnisse, die wir zusammen haben konnten oder durften. Jetzt zu sehen, dass Greta deutsche Meisterin letztes Jahr ja geworden ist und auch Philippa jetzt in die Fußstapfen tritt und äh, wirklich hier schön mit ihrem Pony rumdüst und jetzt auch das erste Mal goldene Schärpe reitet, das sind auch äh, wirklich eine ganz tolle, ähm, tolle Erlebnisse, wo man sich so richtig mit inbegriffen fühlt. Wir sind sehr ähnlich. Alle immer vorne gibt's Geld und schnell nach vorne über die Sprünge. <lacht> Sehr, sehr interessant, was die liebe Carmen da über dich zu berichten hat. Und du hast mit ihr ja auch die Pflegerin des Jahrzehnts an deiner Seite. Diese Auszeichnung hat sie von der FEI bekommen. Was macht Carmen für dich so besonders? Also keiner hat die Auszeichnung mehr verdient als Carmen. Carmen und ich sind eigentlich so eng zusammen. Sie hat ja damals schon bei meinem Vater gelernt und wir haben uns zusammen 98 selbstständig gemacht. Und sie hat die gleiche Leidenschaft, das gleiche Herzblut was ich auch so mit den Pferden habe. Und dadurch haben wir eine Wahnsinnsverbindung. Wir haben schon so viele spannende Abenteuer erlebt. So viele Tränen zusammen geweint und uns schon so oft zusammen gefreut. Auf Kam ist immer Verlass und ich sage immer, ohne Kam geht's nicht. Das sind sehr, sehr schöne Worte. Ich glaube, die wird sich auch sehr freuen. Und jemand, der dich mindestens genauso gut kennt wie Kam, ist da die an Greti. deiner Seite. Deine Tochter Greta. Schön, dass wir dir auch noch ein paar Fragen stellen dürfen, weil natürlich ist es schön, wenn wir dich bei den Pferden sehen, wenn du was erzählst. Aber von den anderen erfährt man ja meist ein bisschen mehr. Greta, du bekommst jetzt also die gemeinen Fragen. Wie ist deine Mutter denn so? Als Mom, als Trainerin, als Reiterin? Gibt es da Unterschiede? Wie empfindest du sie? Ich glaube, wir sind ein super Team. Und natürlich, im Stall mit den Pferden ist es anders und eher die Trainerin als zu Hause. Aber es gibt so viel Gemeinsamkeiten, wo wir zusammen lachen können. Und wir sind beide sehr abenteuerlustig. Und da passiert <lacht> schon mal das eine oder andere Verpo. Wie ist denn so ein klassischer Tag, wenn ihr zusammen im Stall seid? Besprecht ihr, was ihr reitet, wie ihr reitet, wie ihr trainiert, wer welches Pferd macht? Besprecht ihr euch da? Ja, wir analysieren unheimlich viel. Eine gute Planung ist wichtig und ein gutes Management. Ansonsten ist es sehr schwierig ähm, mit den vollen Tagen. Aber ich glaube, wir kriegen das gut hin. Ähm, und trotzdem muss man spontan und flexibel bleiben. Das stimmt, also, das wissen wir oft. <lacht> Im Stall kommt ihr gut klar. Wie ist denn so ein typischer Tag äh, in eurem Hause, wenn ihr Privatzeit habt? Wenn ihr sagt, okay, es ist mal äh, nicht ein Tag im Stall, beziehungsweise ihr habt vielleicht mal einen freien Tag miteinander. Was macht ihr da so? Freie Trage grundsätzlich. Ähm, weiß ich nicht genau, was du meinst. Ähm, Urlaub. <lacht> wir sind, genau, wir sind total gerne, unternehmen wir was ähm, und entdecken die Welt. Es gibt so viel mehr noch, was uns verbindet ähm, und so viele Gemeinsamkeiten, die wir teilen und worüber wir trennen, lachen können. Gibt es eine besonders schöne Eigenschaft, die du an deiner Mom besonders schätzt? Da muss ich mal ganz kurz drüber nachdenken, was sagt er denn? Wir machen mal kurz eine Klappe. Diese Leichtigkeit im Alltag, wenn vieles auch mal nicht nach Plan läuft, ähm, weiterzumachen, nicht aufzugeben und das spielerisch aufzunehmen und zu sagen, weiter geht's, der Blick ist nach vorne gerichtet und gemeinsam schaffen wir das. Mit Leichtigkeit alle Hürden überwinden. Ich glaube, das freut dich, oder? Um was ja. zu hören. <lacht> Aber es kann ja nicht immer angenehm sein, Nein. denn wir fragen dich jetzt auch ja. nach ihrer größten Macke, liebe Greta. Nach Los geht's! Macke. Hat sie eine Macke? Über einige Dinge können wir sehr lachen, zum Glück zusammen. Ähm, Namen sind vielleicht nicht ganz so ihres. Ähm, sie kann sich keinen Namen merken? Nicht wirklich. 
<lacht> also, sagen wir mal guten Tag. Aber, ja. Es ist super charmant, dass dir das gerade so unangenehm ist. Man merkt schon, du willst eigentlich gar nichts Schlechtes sagen. Ingrid, du merkst schon, wir lassen nichts unversucht, um dich richtig gut kennenzulernen. Ja. Jetzt haben wir mit Carmen gesprochen, mit Greta. Und weißt du, wer uns vielleicht noch ein bisschen mehr verrät? Meine Mama. Richtig. Die kennt mich auch so Die gut. Die Mutter von Ingrid. <lacht> Wenn ich die jetzt so ansehe mit den Stiefeln und der dunklen Hose, heute würde kein Kind mehr so in einer Jugendreiterprüfung reiten. Sie war ein sehr interessiertes Kind, sehr lebhaft, also immer nur Trepp auf, Trepp ab so ungefähr, machte ihre Schule auch, ja, eigentlich immer zufriedenstellend, aber bei uns ging eben nur das Thema Pferde. Wenn ich ganz früh anfange, alle drei Kinder haben wir an die Pferde geführt und alle drei Kinder haben vor mir auf dem Sattel auch gesessen. Und Ingrid war ein, die konnte wirklich noch nicht laufen, die saß immer bei mir. Und dann ritten wir auch ins Gelände, Trapp und Galopp, das hatte sie besonders gerne. Und wenn wir mit dem Auto irgendwie wegfuhren und sie sah auf der Weide Pferde, dann sagte Ingrid immer, den habe ich auch schon geritten. Da mussten wir immer lachen. Mega schön, was deine Mama da alles erzählt hat. Es ist ja auch nicht unbedingt ähm, überall so, dass wirklich so die ganze Family generationsübergreifend so im Reitsport ist. Dein Vater, deine Mutter, du, deine Tochter. Du hast aber ja auch noch die jüngste, Philippa. Wie sieht es denn mit ihr und dem Reitsport aus? Auch Philippa hat unheimlich viel Freude mit ihrem Pony Mustang und spielt gerne, macht das so unheimlich natürlich und macht auch ganz gerne Horsemanship und ist so, würde ich sagen, total sattelfest und fröhlich und macht jede Challenge mit und ich glaube, wenn die sich mal entscheidet, dann hat sie ein total tolles Rüstzeug. Wie bist denn du da? Lässt du ihr da wirklich den freien Weg oder pushst du das schon so ein bisschen und sagst, ach, das wäre ja schön, wenn sie nicht unbedingt Fußball spielt? Nee, es ist schon so, dass sie das Pony ja hat und ich auch sage, wenn, wenn nicht, ist das Pony auf der Wiese und dem geht's gut. Also von daher ist es nicht so, dass sie jetzt muss, sondern wann immer sie möchte, kann sie und hat die Möglichkeit. Aber sie kommt wirklich ganz regelmäßig und so gerne, dann äh, verbringen wir auch viel Zeit hier mit Spielen und Ausreiten. Und Jetzt stehen wir hier ja auf der Weide auch bei einem ganz besonderen Pferd, beim Braxi. Magst du ein bisschen was von ihm erzählen? Ja, Braxi ist jetzt 24, wie wir an der langen Mähne sehen. Genießt er hier sein Rentendasein mit seiner besten Freundin Weiße Düne, der Biene. Die, ist nämlich, die stehen hier so gerne zusammen. Und äh, Braxi habe ich unheimlich viel zu verdanken. <lacht> Braxi hat mich wirklich zu den größten Turnierplätzen der Welt gebracht. Zwei Olympische Spiele. Wir waren ja in London und in Hongkong vorher Mannschaftsolympiasieger. Und Badminton und vor allen Dingen hinterher unser krönender Abschluss Burley, das werde ich nie vergessen, weil dieses kleine Pferdchen mit seinem riesen Herz immer so schnell im Gelände unterwegs war und alle schwierigsten Klippen gemeistert hat, dass es einfach immer ein Geschenk war. Wenn ich im Ziel war, war ich ganz oft gerührt und habe gedacht, Mensch Praxi, du bist wirklich der Geländeheld. Klein, flinks. Chris Bartler hat immer gesagt, so schnell wie ein Hase. Und in der Dressur hat er sich auch immer total angestrengt auf dem Viereck. Nur im Springen, das war nicht so seine Stärke. Da gab es schon so manches Training, äh, so eine manche Tränen, wollte ich sagen, viel Training, aber auch manchmal eine Träne im Abschluss springen, weil er das einfach nicht so gut konnte. Vielleicht hat er diese Schwäche im Springen, aber für Greta war er ja auch ein tolles Lehrer. Ja, ne? also er hat ja wirklich Stärke. Genau, und das Tolle war, dass er dann einfach topfit äh, nach Burley ins Ziel kam und ich habe gesagt, ich bin so berührt, was er da für mich getan hat. Und Greta stand hier in Startlöchern und gesagt, eigentlich gibt es nichts Besseres, als dass er jetzt für Greta das Top-Lehrpferd ist und dann ist sie halt angefangen mit A-Vielseitigkeit und ich konnte ganz entspannt in der Startbox stehen, weil ich wusste, das Maxi passt jetzt auf Greta auf und hat sie dann wirklich von, von ihrer ersten A-Vielseitigkeit auf dem Pferd bis ähm, L gewonnen und Nachwuchschampionat. Die haben also noch viele tolle Mega. Prüfungen zusammen gewonnen und wir waren ganz stolz, Maxi. Ne? Jetzt kann ich dann immer als Pfleger mit. Ja, ein älterer Kandidat. Du hast aber ja auch viele junge Pferde. Du bildest ja wirklich nach der klassischen Reitlehre aus. 
Wieso macht dir das so viel Freude, auch mit den Jungen immer wieder neu zu starten? Weil alle unterschiedlich sind oder ja. weil man einfach den Weg so doll sieht? Also der Stecken hat immer gesagt, zehn Pferde sind zehn unterschiedliche Pferde. Und das ist einfach auch das Schöne. Du hast so einen Rohdiamant und weißt noch nicht genau, wie du ihn schleifst und was hinterher dabei rauskommt. Und gerade dieses Zusammenwachsen und über Jahre so ein bisschen raustüfteln, was sind die Stärken, was sind die Schwächen. Man kennt sich irgendwann so in- und auswendig und dann wächst natürlich auch das Vertrauensverhältnis immer mehr. Also mir macht es viel mehr Spaß, also mir macht es richtig Spaß, die Jungen auszubilden. Mir würde es keinen Spaß machen, mich auf ein fertiges Pferd zu setzen, die Prüfung zu reiten, Siegerehrung, weil ich dann immer denken würde, die Schleife gehört eigentlich jemand anders, nämlich der, der das Pferd ausgebildet hat und dahin gebracht hat. Und da erlebt man natürlich dann auch alle Höhen und Tiefen und manche Enttäuschungen, aber ganz viele tolle Momente, wo man denkt, ach klasse, ne? ist da wieder ein Schritt weiter. So, das ist das, was mich wirklich reizt. Und ich habe ja durch meinen Vater das auch mit der klassischen Ausbildung ähm, wirklich gelernt und von Kind auf an mitgenommen. Also von daher bleibe ich mir da auch treu, weil das ist der Weg, den ich gelernt habe. Und damit, glaube ich, versuche ich pferdegerecht so einen kleinen Schritt mit viel Geduld alle dahin zu bringen, wo sie so hingehören. Du sprichst ja selber dieses Pferdegerechte an. Ich meine, dafür bist du auch in der Szene bekannt. Jeder weiß, dass du wirklich pro Pferd bist, dass du nachhaltig ausbildest. Und ähm, es gibt demnach auch viele, die dich als Vorbild haben, die dich toll finden. Und eine davon, die kenne ich persönlich, die kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Das ist Juliane Barth. Und auch wenn ihr euch persönlich ganz gut kennt, hat sie jetzt noch eine Frage an dich. Und zwar in unserem Nettachen Webcall. Hi Juliane, sehr cool, dass du hier heute bei uns bist. Wir freuen uns sehr. Wie ist deine Verbindung zu Ingrid? Ja, Ingrid Klimke ist natürlich das Vorbild der Vielseitigkeit. Das muss man einfach sagen. Ich kenne oder ich kenne sie so als Person und als großes Idol schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich sage mal so ein bisschen besser, seit ähm, mein, mein Blog auch so in diese Richtung Berichterstattung gegangen ist und wo ich auch auf großen Turnieren unterwegs bin und die Reiter interviewe und irgendwie dabei bin und so. Und da hat sich natürlich auch so eine Verbindung mit Ingrid dann irgendwie ergeben, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Da habe ich auch sehr viel äh, für gearbeitet oder sehr gehofft, dass es ähm, klappt, dass man eben bei den Reitern und auch bei solchen Reitern dann eben sag mal, dieses Vertrauen bekommt, dass man über sie berichten darf und dass man auch im Stallzelt dabei sein darf und dass man auch mit Carmen spricht, mit ihrer Pflegerin und so weiter. Also das ist schon für mich auf jeden Fall was ganz Besonderes. Und ich durfte ja auch letztens mit ihr eine Podcast-Folge aufnehmen zu Braxi, zu ihrem äh, Herzenspferd, Olympiapferd und so weiter und äh, ja, dann sagt sie ganz am Ende zu mir, ja, mit dir macht es ja auch immer Spaß, Julian. Und ich denke, das ist mal ein Ritterschlag. <lacht> Hast du denn einen so einen ganz besonderen ähm, Moment, der dir so in Erinnerung geblieben ist mit ihr? Ja, ähm, eigentlich, eigentlich zwei. Also einmal Europameisterschaft äh, ich, 2019. In Lumühlen, sie, sie wird Europameister, trägt also noch die Medaille um und so weiter. Und ich nur, okay, Kret, wir müssen ein Foto machen. Und dann haben wir irgendwie zusammen da äh, sie mit dieser ähm, Medaille noch und ich dann dabei. Also das war ganz toll. Und ähm, so ähnlich war das dann im, im Jahr drauf bei der Deutschen Meisterschaft, die ja ein bisschen in kleinerem Rahmen dann stattfand wegen Corona. Aber da wurde sie ja Deutsche Meisterin und ihre Tochter Greta auch äh, bei den Junioren. Ähm, und Junioren oder jungen Reitern, ich bin jetzt gar nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall, äh, da war es auch so, okay, die beiden haben ihre Medaillen und Scherpen und alles und ich, okay, jetzt muss ich einfach in die Mitte und dann haben sie mich irgendwie in die Mitte genommen und so haben wir dieses Foto ähm, und das war auch irgendwie so ganz besonders, dass man irgendwie, ja, irgendwie dazugehört und natürlich und klar, und ich glaube nicht, dass es so, eine, so selbstverständlich ist, dass man so ein Foto hat. Oder solche Fotos <lacht> mittlerweile schon. Ich habe jetzt noch eine ziemlich coole Sache für dich. Und zwar hast du jetzt die Möglichkeit, quasi eine Frage ähm, an Ingrid zukommen zu lassen. Ähm, und die sollte natürlich optimalerweise interessant für dich, aber auch interessant für unsere Zuschauer sein. Hast du da vielleicht etwas? Ja, eigentlich schon, weil ich habe zwar schon oft mit ihr gesprochen, aber dieses Thema konzentriert bleiben und fokussiert bleiben, auch bei vielen Pferden, auch bei großen Championaten und so weiter, das interessiert mich schon, ob sie da ein spezielles mentales Training macht oder ob sie, ähm, weiß nicht, einen Tipp hat oder einen Lifehack, <lacht> wie man das im Neudeutsch sagt, ähm, der, was sie irgendwie immer macht oder eine Routine vorm Turnier oder vor der Prüfung oder so irgendwas, wo sie sagt, Mensch, das kann ich euch mal mit auf den Weg geben, das hat mir immer geholfen, ähm, 
ja, ruhig zu bleiben und fokussiert zu bleiben. Ja, das ist doch echt, da bin ich aber auch mal gespannt, ob sie, wie du schon sagst, ob es da irgendwie so eine bestimmte Sache gibt oder ob es einfach mehrere Sachen sind, die dann so zusammenhängen, ähm, bin ich auch mal auf die Antwort gespannt von ihr. Liebe Juliane, das ist eine verdammt gute Frage und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Hast du etwas Spezielles, dass du mental so stark bist? Also einmal habe ich, glaube ich, Glück, dass ich von meinem Vater die guten Nerven, ähm, glaube ich, mit in die Wiege gelebt bekommen habe. Ich kann mich als Kind noch daran erinnern, dass er sich oft vor die Box gesetzt hat, in den Stuhl, Handtuch über den Kopf und hat erstmal ein Nickerchen gemacht. Und auch das mache ich am allerliebsten. Wenn es spannend wird, dann ziehe ich mich immer noch mal zurück, gehe in meinen LKW, lege mich auch gerne wirklich noch mal kurz hin für so einen, so einen kleinen 10 Minuten Schlaf, gehe in Gedanken noch mal alles durch, dass ich wirklich genau weiß, was passiert vielleicht hätte, wenn und aber. Also nicht nur immer, wie es in der idealen Welt ist, sondern auch, wo ich darauf achten muss, damit eben nicht das Kind in den Brunnen fällt. Also da habe ich wirklich noch mal so, so eine richtige Fokussierung. Und dann macht mir einfach der Wettkampf auch total Laune. Also je spannender das wird und je weniger hinter auf dem Abreiteplatz sind, sprich hoffentlich ich dann alleine und muss als Letzter einreiten. Da hat man ja immer noch mal so einen ganz besonderen Kick. Und so über die Jahre durfte ich das ja schon ein paar Mal und stelle immer wieder fest, dass es dann so diese ganz spannenden Momente sind, wo ich so denke, so und in der Ruhe liegt die Kraft und jetzt bleib bei dir und jetzt zeigst du, was du kannst. Und äh, ich habe noch einen guten Spruch auch immer im Hinterkopf, den hat Chris Bartel uns mal in Hongkong gegeben, allen Mannschaftsreitern. Luck is where preparation meets opportunity. Und ich gebe dann mein Bestes und weiß, ich bin top vorbereitet und jetzt habe ich eine Chance zu zeigen, hier und heute, in was für einer Form wir sind. Und das spornt mich dann irgendwie immer unheimlich an. Also zusammenfassend als Tipp für uns alle und euch da draußen, vielleicht wirklich ähm, die Nervosität, Aufregung, das Adrenalin so umwandeln, dass man Gas geben kann und sich eventuell gar nicht immer nur das Optimum vorzustellen, sondern auch Lösungen vorab schon zu überlegen, wenn man vielleicht irgendwo nicht so passend genau. kommt oder irgendwas nicht ganz so läuft. Oder die alle Alternativen im Kopf hat. Gerade beim, im Gelände ist es ja so, dass man häufig auch äh, auf einem, an einem Komplex viele Alternativen hat und die muss man alle im Kopf haben, damit man die sofort intuitiv abrufen kann. Ich bin froh, wenn ich mir den äh, Weg von Sprung 2 auf 3 merken kann. Aber wir wollen nicht über dich reden, sondern noch ein paar schlaue Fragen stellen. Und die kommen in diesem Fall nicht von mir, sondern von euch da draußen aus unserer Community. Und ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Von Sophie Marie 90 kommt die Frage, hast du neben dem Reiten noch Zeit für andere Hobbys? Wenn ja, welche sind das denn? Also mir ist es ganz wichtig, Zeit für meine Familie zu haben. Ich habe ja zwei Töchter, einmal Greta und Philippa und auch meine Mutter Ruth mit meinen beiden Brüdern, die leben hier in Münster und viele Freunde. Also ich versuche dann wirklich auch mit Freunden viel Zeit zu verbringen, auch mit meinem Lebenspartner, was auch sehr schön ist, dass wir dann auch mal viele andere Dinge machen und ich bin gerne in der Natur, ich bin auch gerne mal am Strand. Also ich finde eigentlich alles spannend ähm, zu erleben, auch mal andere Länder, Städtetouren. Ich bin so offen für alles, weil die kurze Zeit, die ich dann habe, die genieße ich wirklich ganz intensiv. Maja Seyer fragt, hast du schon mal Tage, und das finde ich sehr spannend, an denen wirklich nichts klappt und wenn ja, wie gehst du mit solchen Momenten um? Ja, dann frage ich mich, ist heute eigentlich irgendwie äh, statt Sonntag, Sunday is Fun Day, ist heute irgendwie so ein wirklich schlechter Montag, wo du denkst, du sitzt auf dem ersten Pferd, hast dir was vorgenommen und irgendwie merkst du, das soll heute alles nicht so sein und dann ähm, hast du dein Autoschuss wieder verloren und wo ist eigentlich mein Handy und manchmal kommen ja so Tage, wo du denkst, heute ist wirklich alles, kommt alles zusammen. Dann will ich immer ganz ruhig bleiben, alles der Reihe nach abarbeiten, dich nicht beirren lassen, wenn alles hier einprasselt, versuche ich ruhig zu bleiben und dann eher zu sagen, okay, morgen ist auch noch ein Tag. Gerade bei den Pferden ist es echt wichtig, dass man dann, auch wenn man einen festen Plan hat, zwischendurch sagt, stopp, eine Runde Schritt reiten. Wenn es heute nicht klappt, vielleicht morgen oder übermorgen. Du hast dir einfach heute zu viel vorgenommen und musst immer in ein Pferd reinhorchen. Die merken ja alles. Die Pferde merken sofort, ob du da bist oder ob du nur mit einem Ohr da bist. Du wünschst ja bei den Pferden auch immer beide Ohren. Und da musst du auch beide Ohren und beide Antennen auf Sendung haben. Also es gibt es schon mal, aber ich versuche dann echt zu sagen, so. Und mich dann noch mal zu erinnern, was, war, was waren heute für schöne Momente. Und dann kommt immer der Lieblingsspruch bei meinen Kindern mittags. Na Mädels, das Leben ist schön. Das müssen wir uns immer wieder sagen und ganz bewusst machen. Freude. Genau. Und dann geht's wieder. Eine Frage habe ich noch aus der Community. Und zwar kommt die von Julien Soldato. Und zwar, hast du ein absolutes Lieblingspferd? Kannst du das überhaupt sagen? Ich habe wirklich, ich mache es ja schon unheimlich lange. Wenn ich jetzt so überlege, dass ich wirklich schon ähm, über 30 Jahre, vielleicht auch 35 mit Pferden zusammen bin, dann war das natürlich mein erstes Pony und dann war es mein erster Takena Hengst Pinot. Und dann kamen irgendwie so viele erste Pferde, mit denen ich immer dachte, oh, das, das können die ja nicht toppen. Hab dann mal festgestellt, je länger du mit dem Nächsten wieder zusammen bist, je mehr hängt dann auf einmal dein Herz dran und du stellst fest, jetzt kann ich mich schon gar nicht mehr entscheiden. 
Und so ein Praxi, der natürlich jetzt mit 24 immer noch bei mir ist, äh, da freue ich mich jeden Tag drauf, wenn ich in den Stall komme und frage, was machen meine Hotties? Und er wird als erstes, dann denke ich, siehst du Praxi, wir beiden, ne? wir sind immer noch zusammen. <lacht> äh, aber dass ich jetzt sagen würde, ich habe einen, dem ich alles zu verdanken habe, das ist echt schwer, weil ich schon einfach viele richtig tolle Pferde hatte. Und Außen, tolle Hunde, wie man Und tolle sieht. Hunde und die Hunde wollen natürlich auch immer dabei sein. Immer im Mittelpunkt stehen hier, ne? der Lucky. Lucky heißt ja nicht umsonst Lucky. Jetzt hatten wir schon eine Frage von der lieben Juliane. Mhm. Fragen von euch da draußen aus der Community. Und jetzt habe ich noch eine spezielle Frage für dich von einer Weggefährtin, Mitstreiterin, Konkurrentin, ähm, die du auf jeden Fall sehr gut kennst. Mhm. Und zwar von Anna Sima. Oh, von der lieben Anna. Liebe Ingrid, wie war denn dein erstes Mal beim Chio in Aachen? An was kannst du dich besonders erinnern? Das wird die Anna gar nicht glauben. Das war nämlich 1973. Da gab es eine Jugendreiterprüfung mit den Kindern der dort startenden Reiter. Das heißt, mein Bruder Rolf auf der Konomara Stute Mara und ich auf dem Dömener Wildpferd, Wildwallach, Atlas, waren eben in dieser Jugendreiterprüfung am Start. Ich war natürlich noch recht klein, mit den Beinen kaum über Sattelblatt und dann kam der Einzelgalopp. Wie schon gesagt, Wildpferd ist wirklich ein dömender Wildpony. Das ging dann auch wild ab im Einzelgalopp und ich bin im hohen Bogen runtergeflogen. Nicht wirklich? Wirklich. Ich lag auf dem Messerbänkchen. Wo war das? In, war in das im Stadion? Aachen, im Stadion. Das wow. war also mein erster Auftritt in Aachen. Ich verbinde aber was Schönes damit, denn da war Lieselot Linsenhoff damals und sagte, Mensch Inge, du bist heute wirklich der Pechvogel. Möchtest du dir nicht was Schönes aussuchen? Was hast du denn für einen Wunsch? Und ich habe gesagt, ich wünsche mir immer einen Hund, aber ich konnte meine Eltern noch nicht überzeugen. Ich glaube, acht Wochen später kam, kam der äh, Cooper, mein erster Hund, dann in mein Leben, sodass ich mich sehr gerne an diesen kleinen Sturz erinnere. Und man muss ja auch ehrlich sagen, also es ist bei diesem Sturz ja nicht geblieben. Also dein erster Auftritt ja. war ja nicht dein letzter in Aachen und danach ist es ja sehr, sehr erfolgreich ja. geworden. Das heißt, du hast ja viele Momente, egal ob ja. in der Dressur, im Gelände. Gibt es von den großen Momenten so den einen, wo du sagst, das war, das war special? Also es war wirklich der special Moment, wo ich mit ähm, der... Eskada ins Stadion reingaloppiert bin und die Leute haben wirklich getobt und dann bin ich zu Ziel geritten und wusste schon, wir haben es geschafft. Ich habe wirklich jetzt das erste Mal Aachen gewonnen, die Vielseitigkeit und dann ging der Springbrunnen an und es war eine wahnsinns Ehrenrunde, weil die Leute mich so gefeiert haben und ich war einfach total glücklich. Also diese Runde werde ich nie vergessen. Da wir zwei bzw. wir drei mhm. ja jetzt gerade hier eh, eher vom Strohballen runterrutschen, runter als noch gut sitzen, würde ich einen kleinen Location-Wechsel vorschlagen. Denn am Ende unserer Sendung haben wir immer die Basketball-Challenge, die du heute natürlich nicht selber machen wirst. Aber du hast ja für Ersatz gesorgt. Oh ja, gleich zwei. Wollen wir mal rübergehen? Das machen wir. <lacht> Das war so ein schöner Tag. Ingrid, vielen Dank für deine Zeit. Kommt bald wieder, sag ich dir. Das ja, werden Spaß wir vielleicht machen. machen. Pass auf. Wie sieht es denn bei dir mit Instagram und sowas aus? Ihr habt ja auch eine Seite, ne? Ja, wir haben eine Seite. Ich habe Markus das ja tatsächlich auch schon gefragt. Er glaubt, dass er uns folgt. Folgst du dem CAIO? Ja, ganz sicher. Also, wir folgen dir. Ihr dürft Ingrid auch folgen und ihr dürft natürlich auch gerne den Seiten vom CAIO folgen. Auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Ihr dürft gerne auf unserer Homepage vorbeischauen. Und wir, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.